அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நகா நோட் சேனல் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரேஷியோல பார்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட் எல்லாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பாருங்க அப்புறம் டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கங்க அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப வாங்க பார்ட் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் சம் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஏழு சம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இருபத்தி எட்டாம் சம் பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஏ பி சி டிக்கு அஞ்சு இஸ்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு மூணு என்ற வீதத்தில் பிரிக்கப்படுகிறது சி என்பவர் டியை விட ரூபாய் ஆயிரம் அதிகம் பெற்றால் பியின் பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த வந்து ரெண்டு மாடலில் போடலாம் ரெண்டு மாடலுமே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற மாடல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ பி சி டிக்கு வந்து ஒன்னு <laughs> அப்ப ஒரு பங்குனா ஆயிரம் அதிகமா இருக்கு அர்த்தமா ஏன்னா சி என்பவர் டி விட ஆயிரம் அதிகம் ஆயிரம் அதிகம்னா எப்படி ஆயிரம் அதிகம் இந்த இதோட ரேஷன் ஒண்ணு குறைஞ்சிருக்கு அதனாலதான் இங்க ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அதிகம் பெற்றால் பி யோட பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பியோட பங்கு என்ன பீனா வந்து என்னது ரெண்டு அப்போ ரெண்டுன்னு போட்டுக்கோம் அப்போ ஒரு பங்கு ஆயிரம்னா ரெண்டு பங்கு என்னன்னு பாக்கணும் ரெண்டே கிராஸ் மட்டில் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸ் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு வரும் அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பியோட வேல்யூ வந்து டூ பியோட வேலை டூ தௌசண்ட் இப்படி ஆக வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று ஏபிசிடியா அதே தான் அங்கே எழுதிக்கோங்க ஏபிசிடி இங்கே ஃபைவ் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கு இங்கே என்ன சொல்லிக்காங்க சி என்பவர் டிஏ விட ஆயிரம் அதிகமா இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ் வச்சு போடுற மாடல் ஃபைவ் எக்ஸ் இது டூ எக்ஸ் இது ஃபோர் எக்ஸ் இது த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ஆயிரம் அதிகம் சி வந்து டி விட போ ஆதி ஆயிரம் அதிகம் அப்போ நாலு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அதிகம் ரெண்டுக்கும் அதிகம்னா டிஃப்ரென்ஸ்னு அர்த்தம் ஆயிரம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அதிகம் அப்படின்னா ரெண்டே மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் தானே அந்த ஆயிரத்தை போட்டாச்சு இது ரெண்டுக்கும் மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆயிரம்னு வந்துருச்சு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஆயிரம் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்க பியோட ஆன்சர் கிடைச்சிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க பிக்கு என்ன டூ டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன தௌசண்ட் இரண்டே மாட்டில் பண்ண வரும் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு வந்துடும் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி எக்ஸ் வச்சு போறத விட இந்த மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா மாடலுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா இந்த இதை எப்படி எழுதுவோம் இங்க வந்து எவ்வளவு ரேஷியோ எவ்வளவு இருக்குன்னு அதிகமா இருக்கு பாருங்க ஒரு ஒன்னு வந்து நாலுல இருந்து மூணு பச்சனா ஒன்னு அப்ப ஒன்னு அப்ப ஒரு ரேஷியோக்கு ஒன்னு அதிகமா இருக்கு அது எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு பங்கு இங்க வந்து கேட்டுங்க பியோடது கேட்டுக்காங்க பீனா ஒன்னுனா ஆயிரம் அப்படின்னா ரெண்டுனா எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க அதான் ரெண்டே கிராஸ் மட்டில் பண்ணா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேவா இருபத்தி ஒன்பதாவது சம் பார்க்கலாம் ஸ்கூட்டர் மற்றும் டிவியின் விலையின் விகிதம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூட்டரின் விலை ஸ்கூட்டரோடது வந்து செவனு அண்ட் டிவியோட வந்து விகிதம் வந்து ஃபைவ் ஸ்கூட்டரின் விலை டிவியின் விலையை விட எட்டாயிரம் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டிவியின் விலை என்ன கேட்டிருக்காங்க போன சம் மாதிரியே இது அப்படியே தான் ரிப்பீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்கூட்டர் விலையா ஸ்கூட்டரு இது ஸ்கூட்டர் அண்டு டிவி டிவி ஸ்கூட்டர் வந்து செவன் இஸ்ட்டு இது வந்து ஃபைவ் செவன் இஸ்ட்டு ஃபைவ்னு இருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஸ்கூட்டரோட விலை டிவி விலை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக இருக்கும் எட்டாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக இருக்கு இங்கே வந்து எவ்வளோ அது பாரு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ரெண்டு ஓகேவா அப்போ ரெண்டு வந்து எட்டாயிரம் அதிகமாக இருக்குன்னா இதோட அதிகம் இருக்கனால தானே சொல்லியிருக்காங்க இதனே மைனஸ் பண்ணுங்க ரெண்டுன்னு வருது ஏழு அஞ்சு போனச்சுனா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு தான் வந்து எட்டாயிரம் ரெண்டு பங்குன்னா எட்டாயிரம் அப்போ டிவி விலை என்ன கேட்டிருக்காங்க டிவியோட பங்கு என்ன அஞ்சு அப்போ அஞ்சுனா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் கிராஸ் மட்டில் அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் இதை அடிச்சோம்னா ஓரன் ஓரன் ரெண்டு நைன் ஹண்ட்ரட் எட்டு ஜீரோ 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 இப்போ அதை ரெண்டே மாடல பண்ணோம்னா நாலஞ்சு இருபது இருபதாயிரம் ஆன்சர் வந்து இருபதாயிரம் அப்போ டிவியோட விலை வந்து இருபதாயிரம் அப்படின்னு போடுறாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனா ஸ்கூட்டர் டிவி கொடுத்துருக்காங்க செவன் இன்ஸ்ட்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ இந்த ரேஷியோவில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு அதிகமாக இருக்குது அப்போ டிவி விட ஸ்கூட்டர
அப்போ டூ எக்ஸ் இது ரெண்டே மைனஸ் பண்ணால் டூ எக்ஸு இங்கே எட்டாயிரம் வந்துடும் அப்போ இந்த வந்து ரெண்டே மாட்டில் அடித்தோம்னா அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு வந்து இங்கே என்ன எடுத்தோம் ஃபைவ் எக்ஸ் தான் எடுத்துப்போம் இங்கே வந்து டிவியோட விலை கேட்டிருக்காங்க டிவினா ஃபைவ் எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் இந்த ஃபைவ் எக்ஸில் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் தௌசண்ட் அதை சப்ஜூ பண்ணணும் ஃபோர் தௌசண்ட் சப்ஜூ பண்ணால் நாலஞ்சு இருபது இருபதாயிரம் ஓகேவா முப்பதா சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் ஏழ்நூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது வந்து ஏபிசிக்கு ஒன் பை டூ இஸ் டு டூ பை த்ரீ இஸ் டு த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் டு என பிரிக்கப்படுகிறது எனில் ஏயின் தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏழ்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏபிசி மூணு பேத்துக்கு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க ஆனால் என்னென்ன விகிதத்தை ரேஷியோ வந்து மாறி மாறி இருக்கு இப்படி வந்து பின்னத்துல இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பின்னத்தை மாத்திக்கோங்க பின்னத்தை வந்து முழு நம்பரா மாத்திக்கோங்க 3 பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கா இதெல்லாம் முழு நம்பராக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ரேஷியோ இருக்கும்போது முழு நம்பராக மாற்றணும்னா இதுக்கு முன்னாடியே நான் பார்த்துருக்கோம் எல்சிஎம் எடுத்தால் முழு நம்பராக மாறிடணும் அப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க எல்சிஎம் எடுத்து நான் வரும் டூ காமா த்ரீ காமா ஃபோர் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சின்ன நம்பராக தான் போகணும் ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போகணும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இந்த மூணு அப்படியே இருக்கும் இ ரெண்டு நாலு அடுத்து ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடணும் ஒன்று இந்த மூணு அப்படியே இருக்கும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அடுத்து மூணு வாய்ப்பில் ஒரு மூணு மூணு ஒன்று ஓகே இப்போ இதெல்லாம் மாட்டில் பண்ண வருது பன்னெண்டு வருது எல்சிஎம் வந்து பன்னெண்டுன்னு போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு வந்து இங்கே வந்து ரெண்டை வந்து எதாவில் மட்டிலே பண்ணால் பன்னெண்டு வரும்னு பார்க்கணும் ஆறால் மட்டிலே பண்ணால் ரெண்டு வந்து பன்னெண்டு வந்துடும் மூணை வந்து எதாவில் மட்டிலே பண்ணால் அந்த எல்சிஎம் பன்னெண்டு கிடைக்கும் அப்படின்னா நாலால் மட்டிலே பண்ணால் எல்சிஎம் வந்து பன்னெண்டு கிடைக்கும் பன்னெண்டு மட்டும் போடக்கூடாது மேலே ரெண்டு இருக்குது அதோட மட்டிலே பண்ணிக்கணும் மட்டிலே பண்ண என்ன வரும் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு வந்துடும் ஓகே அதுக்கடுத்து மூணு இந்த நாலை பார்க்கணும் நாலை வந்து எதனால் மட்டில் பண்ணால் பன்னெண்டு வரும் மூணால் மட்டில் பண்ணால் பன்னெண்டு வரும் அப்போ இந்த மூணு இந்த மேலே ஒரு மூணால் இதை மட்டில் பண்ணும் மூணு மூணு ஒம்பது இப்படி தெரியல அப்படின்னு என்ன பண்ணுறீங்க நான் சொன்ன மெத்தடனா இங்கே டூவா அப்போ அந்த டூ இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் மட்டிலே பண்ணுங்கள் இ மூணு ஆறு அந்த ஆறை மேலே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் அடுத்து நான் த்ரீ இருக்கா அப்போ அந்த த்ரீயை மட்டும் விட்டுருங்க மற்ற மீன் நினச்சி எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு நினைச்சா நாலு மட்டில் பண்ணால் நாலு இந்த நாலு தூக்கி இந்த மேலே என்ன இருக்கோ அதோட மட்டில் பண்ணும் அப்போ ரெண்டு நாலு 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 ரெண்டு எட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது நாலு இருக்கு நாலுனா எது ரெண்டே மட்டில் பண்ணால் நாலு வரும் ரெண்டே ரெண்டே மட்டில் பண்ணால் நாலு வரும் அது ரெண்டு மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சனா இருக்கு மூணு இருக்கு இந்த மூணை தூக்கி இங்கே போடுங்க மூணு மூணு மட்டில் பண்ணால் மூணு மூணு ஒம்பது அந்த ஒம்பதை பற்றிக்கு போடலாம் இப்படி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரேஷியோ இருக்கும்போது எல்சிஎம் வந்தால் தேவை கிடையாது கீழே இருக்கிற எல்சி இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ என்ன ரேஷியோ கிடச்சிக்கு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு எயிட் இஸ்ட்டு நைன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்கன்னா இதில் ஏயோட தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏயோட தொகை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் இஸ்ட்டு நான் எயிட் இஸ்ட்டு நான் என்ன மொத்தம் ஃபஸ்ட்டு மொத்த பங்கு என்னன்னு பார்க்கணும் மொத்த பங்கு என்ன ஒம்பது பதினேழு பதினேழு ஆறு எத்தனை இருபத்தி மூணு மொத்தம் இருபத்தி மூணு பங்கில் ஏவோட தகை கேட்டுருங்க ஏ மட்டும் எவ்வளோ ஏ ஏவோட வேல்யூனா ஆறு அந்த ஆறு இங்கே போட்டாச்சு மொத்த பங்கு வந்து இருபத்தி மூணு இதில் ஏவோட பங்கு வந்து ஆறு ஓகேவா எவ்வளோ ரூபாய் ஏழ்நூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபா இந்த எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபாவில் மொத்தம் இருபத்தி மூணு பங்காக பிரித்து கொடுக்குறாங்க அதில் ஆறு பங்கு வந்து யாருக்கு ஏக்கு அதுதான் அந்த மீனிங் இதில் வந்து இது எல்லாத்தையும் அடித்து போட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இருபத்தி மூணு அமைப்பில் அடிக்கலாம் ஓர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி அடிக்க ஆக வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை மூணாலாம் மட்டிலே பண்ணி பாருங்கள் மூணு மூணு ஒம்பதுன்னு வருது இ மூணு ஆறுன்னு வந்துருச்சு ஓகே அறுபத்தொம்போதுன்னு வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நல்ல ஒரு நாலு போடுங்க நான் மூணு பன்னெண்டுன்னு வருதா பன்னெண்டு மீதி ஒன்று ஓர் நாங்கள் என்ன இன்னங்கிட்டு ஒம்பது சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஷினில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கிடையாது ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இங்கே ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா இப்போ அடிங்க இருபத்தி மூணு ஆயிரம் அடிக்கலாம் ஓர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இந்த எத்தனை இருபத்தி மூணு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட்டாக வந்து எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரணும் ஓகேவா அது என்ன பண்ணால் இருபத்தி மூணு நாள் அடிக்கிறோமா இப்போது இந்த லாஸ்ட்டாக ரெண்டு வரணும் ஏதாவது மட்டிலே பண்ணால் இப்போ நாளை மூணே மட்டில் பண்ணால் லாஸ்ட்டாக ரெண்டு வரும்ல அதை வச்சு குழு கண்டுபிடிக்கலாம்
முப்பத்தி ஒன்னா சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ஏபிசிக்கு பிரிக்கப்படுகிறது ஏ இஸ்டி பியோட விகிதம் வந்து ஃபைவ் இஸ்டு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் பி இஸ்டி சியோட வேல்யூ வந்து நைன் இஸ்டு டென்னில் சியோட தொகை கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒன்ல பார்த்தோம்ல அந்த மாடல் தான் அதை அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி சின்னு எழுதிக்கோங்க ஏ இஸ்டி பியோட வேல்யூ வேணா ஃபைவ் ஃபோர்னு இருக்கு பிசியோட வேலை வேணா நயன் டென்னு இருக்கு ஓகேவா இந்த கேப்ல என்ன வரும் இங்க என்ன இருக்கும் அதை அப்படியே போட்டுருவோம் இந்த கேப்ல என்ன வரும் இங்க என்ன இருக்கும் அதை அப்படியே போட்டுருவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் மாட்டிலே பண்ணுவோம் நாற்பது நாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஆறு ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா இதுல வந்து இன்னும் ஷார்ட்டா நம்ம டிவைட் பண்ண நம்ம அடிக்கலாம் ஈஸியா அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிக்கலாம் இது அடிக்க முடியுமான்னு பாருங்க இது அடிக்க முடியாது இது வந்து எல்லாமே அஞ்சாம் பிள்ளை அடிக்கும் இது மூணாம் பிள்ளை இதுலேயும் அடிக்க முடியாது அப்போ இதான் ரேஷியோல இருக்கு இந்த ரேஷியோல இருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க சியோட தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா நம்மளுக்கு வந்து சியோட பங்கு தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொத்த தொகை என்ன ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ஓகேவா டிவிட் பை இங்க மொத்த பங்கு எவ்வளோன்னு பாக்கணும் நாற்பது எண்பது எண்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு ஆட் பண்ணா என்ன வரும் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு இதுல யாரோட பங்கு கேட்டிருக்காங்க சியோட தகவல் கேட்டிருக்காங்க அப்ப சி வந்து எவ்வளவு நாற்பது அது அப்படி இங்க போட்டாச்சு இப்ப அடிக்கணும் ஓ இருபத்தொன்னு எண்ணூத்தி இருபத்தொன்னு அப்ப போட்டாச்சு இங்க ஒரு ஜீரோ மேல வந்துருச்சு என்னைய மாட்டிலே பண்ணா வரும் நானூறு அப்ப சியோட வேல்யூ என்ன நானூறு சியோட தொகை வந்து நானூறு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா இந்த நம்ம ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒன்ல பார்த்த மாதிரி இந்த இதை ஷார்ட் பண்ணி இந்த ரேஷியோவை மாத்திக்கணும் ஏன்னா ஏ பி பிசி எல்லாம் தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு ரேஷியோவை மாத்திக்கணும் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க சியோட பங்கு கேட்டிருக்காங்க மொத்த பங்கு நூத்தி இருபத்தி ஒரு பங்கு அதுல சியோட பங்கு எவ்வளவு நூத்தி நாற்பது இந்த நூத்தி இருபத்தி எப்படி இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா கிடைச்சதா நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு இந்த நாற்பது வந்து சியோட பங்கு அதுல நாற்பது மேல போட்டாச்சு அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி போட்டா சியோட ஆன்சர் வந்து நானூறு முப்பத்தி ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் ஆயிரத்தி முந்நூறு பி கியூ ஆர் எஸ் க்கு பிரிக்கப்படுகிறது நாலு பேர்த்து பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க அந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாவை பி ஷேர்ஸ் டிவிட் பை கியூ ஷேர்ஸ் அந்த மாதிரி கியூ ஷேர்ஸ் டிவிட் பை ஆர் ஷேர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஷேர்ஸ் டிவிட் பை எஸ் ஷேர்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எனில் பின் பங்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் சேமாக தான் பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்போ பி டிவிட் பை கியூ இதுக்கும் வந்து டூ பை த்ரீ தான் பங்கு தான் கியூ பை ஆறுக்கும் டூ பை த்ரீ பங்கு தான் அண்ட் ஆர் பை எஸ்ஸுக்கும் வந்து டூ பை த்ரீ பங்கு தான் எல்லாத்துக்குமே சேம் பங்கு தான் பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தா நம்ம தெரியாது இல்லை எப்படி எல்லாமே ஒரு எல்லாமே கலந்து கியூ கியூ ரெண்டு டைம் வந்துருக்கு ஆர் ரெண்டு தான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரே ஷேராக இருக்கணுமா அப்போ ஒரே ரேஷியோவாக இருக்கணும் அப்போ பி கியூ ஆர் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாடலாக போடணும் பியோட பங்கு என்ன டூ இது கியூ வந்து த்ரீ ஓகேவா அப்புறம் கியூ வந்து டூ ஆர் வந்து த்ரீ அடுத்து ஆர் வந்து டூ எஸ் வந்து த்ரீ ஓகேவா இங்க இருக்க என்னன்னா கேப்ல ஃபில் பண்ணணும் த்ரீ இங்க த்ரீ போட்டுருவோம் இந்த த்ரீ வந்து இங்க என்ன த்ரீ இருக்கோ அதை இங்க போடணும் இங்க டூ வந்து இங்க என்ன இருக்கோ டூ போடுவோம் இந்த டூ வந்து முன்னாடி இருக்க டூ இங்க என்ன இருக்கோ அதான் இங்க போடுவோம் போட்டாச்சு இதெல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணணும் மூணு ஒன்பது ஒன்பத்தி மூணு எத்தனை இருபத்தி ஏழு ஒன்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு இதெல்லாம் மாட்டிலே பண்ண மூணு ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டா பதினெட்டு இதெல்லாம் மாட்டிலே பண்ணா நான் மூணு பன்னெண்டு இது வந்து எட்டு ஓகேவா நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிருச்சு இது வந்து அவங்க மொத்த ஷேர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு மொத்த அவங்கவுங்களோட ரேஷியோ பி கியூ கியூ எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு கியூ பி கியூ எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு கியூ கியூ எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு ஆறு கே எவ்வளோ எஸ்சி கே எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குன்னு நம்ம கிளியராக கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சம்மு ப்ரொசீட் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு தான் பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க மொத்தம் டோட்டல் எவ்வளோ ஆயிரத்தி முந்நூறு ஓகேவா இது யாரோட வேலை கேட்டிருக்காங்க பியோட பங்கு கேட்டிருக்காங்க பியோட பங்கு என்ன எட்டு மொத்த பங்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து மொத்த பங்கு இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு இருபது நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு ஒரு எட்டு வந்து அறுபத்தி அஞ்சு ஓகேவா இப்ப மொத்த பங்கு அறுபத்தஞ்சுல ஏன்னா பி பியோட பங்கு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க பியோட பங்கு எட்டு அதை போட்டாச்சு மொத்த தொகை வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு அப்ப பியோட தொகை எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் இப்ப கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப அறுபத்தஞ்சையும் பதிமூணையும் அடிக்கணும் ஓர் பதிமூணு பதிமூணு அஞ்சு